ከቅርብ ቀናት ወዲ በመቀለና አካባቢያ በተከሄዱ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፎች የተተጋቡት የህዝብ ጥያቄዎች ማለትም የፍርድ ሂደት ፍታዊነት የሚዲያዎች ጣልቃ ግብነትና የማንነትና የወሰን ኮሚሽን ረቂቅ አዋጅ የተመለከቱ የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ ሊሰጣቸው ይገባል ሲልም ተደምጧል የቀረቡ ጥያቄዎች ውስጥ የፍርድ ሂደቱ ፍታዊ ይሁን በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ የሚዲያ አይሰራ ተክለኛ ነው ከዛ ጋር የተነሳ ጉዳይ አለ የደንበር ኮሚሽን ተብሎ ተቋቋመው ትክክል አይደለም ህገ መንግስቱ ይተሳል ትክክለኛ ጥያቄ ነው እንደገፈውላ የውጭ ሀገር ጣልቃ ጋብነት ይቁም ካለ ጥር ጣሪ ካለ ይቅረብ እንከራከርበት ይቁም ይደገፋል የባንኝ ለባ የባ ሆይ አኡ ለባንኝ ለባ ለባ አኡ ለባንኝ ለባ ሆይ አኡ ለባንኝ ለባ ለባ በሀገሪቱ የብሔር ጭቆና እንዲቆም የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ከፍተኛ ነበር ሲል አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ተናገረ አክቲቪስቱ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረገው ቆይታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የትግራይ ህዝብ እገ መንግስቱ እንዲከበር በሰላማዊ ሰልፍ ያነሳው ጥያቄ ማፋጣይ ምላሽ ሊሰጠው ሰጠው እንደሚጋባ ነው የተናገረው የዳዊት ከበደን ዘገባ ቴድሮስ አለማዩ አጠናቅሮታል በሀገሪቱ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችን አዝቦች በማንነታቸውና በብሔራቸው ምክንያት ለሚደርስባቸው ጭቆና ለመታገል ተደጋጋሚ ትግሎችን ማካሄዳቸው ይነግራሉ። በተለይም የትግራይ ህዝብ ለማመታት ሲደርስበት የነበረውን ጭቆና ለመላቀቅ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን አዝቦች ጋር በመሆን ለ17 አመታት በከፈለ መስዋዕትነት ዜጎች በሀገራቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋ ከመቆጠሩቸው የራሳቸውን ድል ብራሳቸው እንዲወስኑ ከዛ ማልፎ ዘርን ብሔርና ማንነት መስረት አድርገው ከሚመጡት ቃቶችና ጉዳቶች ወጥተው በየትኛው የሀገሪቱ ክፍል ተንቀሳቅሰው የመ ወር የመስራትና ንብረት የማፍራት ህገ መንግስተ መብት እንዲጎናጸፉ አድርጓል። በእነዚህና በሌሎች ወቅታዊ የሀገሪቱ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ስራ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረገው አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ከአሁን ቀደም የነበረውን ፍርዓት በዜጎች ማንነት የሚደርሱ ጥቃቶችና የብሔር ጭቆና የህዝቦችን ዋጋ ያስከፍልና በተለይም የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለበት እንደሆነ ነው የሚናገረው። የራይ ጭቆና በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ሰቆቃን ሲያስከተል ነበር በማንነት የመጎዳት የማንነት ባህል ማንነት እንዲገይ ታፈን ሲደረግ ነበር አንባገነኖች ማንነት እንተገና ያደረገ ጥቃት ሲያደርጉ ነበር ስለዚህ በ1970ዎቹ 60ዎቹ ለኢትዮጵያ ቆጣጥር በተለይ በተማሪዎች እንቅስቀሳ እየተቀጣጠለ አብዮት መጥቶ በሄርን ነጻ ለማውጣት ከጭቆና ከበሄሮች ጋር ጭቆና ነጻ ለማውጣት ከፍተኛ ትግል ተካይዶል በዚህ ሀገር ውስጥ በኤርትራ በትግራይ በኦሮሚያ በሶማሌ ሰፊ ትግል ተካይዶል ከዚህ ውስጥ የትግራይ حزب እላስ ጨራሽ ትግል አካይዶል የነርገ ስራት በመጣል ረገድ ከፈተኛ መዋሰዋትነት በማውጣት ለውጡ ካመጣው ወድ ውስጥ የትግራይ ህዝብ እንቅስቀሳ አንዱ ነው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እንቅስቀሳ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጣው ለውጥ የብሔር ጭቆራን ለማስወገድ በተደረገው ትግል ውስጥ ከፍተኛ ሚና ነበረው እንደ አክቲቪስት ጃዋር ገለጻ የትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ደግሞ ለኦሮሚያ ህዝብ ነጻነት ዋጋ ያከፈለና ህዝቦችን የሚያስተሳስሩት የጋራት የትግል ታሪክ እንዳላቸው ይናገራል። ከበተለይ ኦሮሞ እንቅስቀሳና የትግራይ እንቅስቀሳ ከጅምሩ የሚያቆራኘው ነገር ነበር። የህዋት መስራች ከሆኑት ውስጥ እና መለስ ተክሌ የከኦነግ መስራች የነበሩት ውስጥ እና ታደሰ ብሩ አብሮን እየሰቀሉት ሰዎች የማይቆጥ ደርግ አብሮ ነው በ1975 እንደ አውሮፓ ቆጣጣ እየሰቀላቸው። ከዛ በፊት በኋላ ደግሞ በሰርብ ቤት ውስጥ የሆነ ታጋዮችና የህዋት ታጋዮች ከፍተኛ ስቃ ስቃይ አብረውን ብዙዎች ተረሽነዋል እና የሚያስተሳስረው የትግል ታሪክ አለ እና በትግሉ ወቅት የኦሮሞና የትግራይ እንዲሁም የኤርትራ ሌሎችም በጋራ ሲታገሉ ነበር ትልቅ ትርጉም አለው በተለይም ከቅርብ ጊዜያት ወዲ በሀግሪቱ አንድ አንድ አካባቢዎች ማንነትን መስረት ያደረጉ ጥቃቶችና የዜጎች መፈናቀል መከሰቱን ተከትሎ የትግራይ ህዝብ የዚሁ ችግር ሰላባ መሆኑ እንደሚያሳዝነው ገልጾ የትግራይ ህዝብ በሀግሪቱ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና አዝቦች ተፈቃቅደውና ተከባብረው በአንድነት እንዲኖሩና የፌደራል ዝም ስርዓት እንዲተገበር ያደረገ ህዝብ በመሆኑ በተለይም ክልሉን ለመግዳት የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችና ግለሰቦች በበሰላክዋን ሊከላከል እንደሚገባ ነው የተናገረው ማንኛውም በሃዲግ ውስጥ ሆኖ ወንጀል ውስጥ ያልተሳተፈ ግለሰብ አለ ማለት አይቻለም ይብዛ የሚያስብ ሁሉም ተሳትፎበታል የጥቂት ግለሰቦች ጉዳይ ሳይሆን የትግራይ በአጠቃላይ በማተክ ክልሉን ለመጉዳት የሚፈልጉ ግለሰቦችና ቡድኖችም እንዳሉና ያለ ለዚህ ራሱን አሳልቦ መስጠት የለበት የትግራይ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ጥቅሙን አርቲኩሌት በማድረግ በፌደራል የዚህ ፌደራል ሲስተም ገንቢም ነው የዚህ ፌደራል ሲስተም አካል መሆኑ መቀጠል ይጣበ ይፈልጋል ብየንም አሰባው 
በዚህ ጉዳይ ላይ እንተባብረው ለን እንከራከርለታለን የባነኝል የባ የባ ሆይ አኡ ለባነኝል የባ ለባ አኡ ለባነኝል የባ ሆይ አኡ ለባነኝል የባ ለባ ግን የትግራይን ህዝብ እንደዋሻ በመጠቀም ትላንትና ወንጀል ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ትግራይ ውስጥ እንሽሸሽ ገሚሉትን ብቻ ነው ማንቀም ከቅርብ ቀናት ወዲ በመቅለና አካባቢያ በትከይዱ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፎች የተስተጋቡት የህዝብ ጥያቄዎች ማለትም የፍርድ ሂደት ፍታዊነት የሚዲያዎች ጣልቃ ግብነትና የማንነትና የወሰን ኮሚሽን ረቂቅ አዋጅ የተመለከቱ የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ ሊሰጣቸው ይገባል ሲልም ተደምጧል የቀረቡት ጥያቄዎች ውስጥ የፍርድ ሂደቱ ፍታዊ ይሁን በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ የሚዲያ አይሰራ ተክለኛ ነው ከዛ ጋር የተነሳ ጉዳይ አለ የደንበር ኮሚሽን ተብሎ የተቋቋመ ትክክለ አይደለም ህገ መንግስቱ ይተሳል ትክክለኛ ጥያቄ ነው እንደገፈውለት የውጭ ሀገር ጣልቃ ጋብነት ይቁም ካለ ጥር ጣሪ ካለ ይቅረብ እንከራከርበት ይቁም ይደገፋል በሀገሪቱ የሚገኙ ህዝብን ከህዝብ ከተሞችን ከከተሞች የሚያገናኙ መንገዶች መዘጋታቸው የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ስለሚያቀጥጨው መንግስት አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ሲል አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ አያይ ዞ ተናግሯል። የበነጋራችን ላይ ትግራይ ላይ አነጣጥረ ብቻ አይመስለኝም። ስድስት ዋና ዋና መንገዶች አሉ ወደ አዲስ አበባ። ከዚህ ውስጥ አራቶቹ ወይ ተዘክተዋል ወይ በከፊል ተዘክተዋል። ሶማሌ ክልል የሚሄደው ወደ ቦሮና ሞያሌ የሚሄደው አሶሳ የሚሄደው እና ወደ ትግራይ የሚሄደው ይሄ ተስተዋግሏል ትራንስፖርት ይሄ ለክልሎች ብቻ ሳይሆን ለፌደራል መንግስቱ ለሀገሪቷም የኢኮኖሚና የማህበራዊ ግንኙነት ከፍተኛ አደጋ አለው በዚህ ነገር ላይ ከ ከፍተኛ ባለስልጣን እስከታችኛው ድረስ ያልተማዘኑት የለም የፌደራል ሃይዌይ በማንኛው መልኩ መዘጋት የለበትም ማንኛውም ሰውና እቃና ንብረት መንቀሳቀስ መቻል አለበት ይሄንን በትግራይ በኩል ያለውን የፌደራል መንግስትና ያማራ ክልል አስፈላጊ ሆነ በየኪሎሜትሩ ዘባ ቆሞ ማስከፈት መቻል አለባቸው ከዚህ አሶሳ የሚሄደውንም የሮሚያ ክልልና ፌደራሉ አስፈላጊ ሆነ በየኪሎሜትሩ ወታደራስ ቆሞ ማስከፈት መቻል አለባቸው ይሄ ድክመትን ነው የሚያሳየው ይሄ የፌደራል መንግስትን መዳከም አቴንሽን አለመስጠትን ነው የሚያሳየው መከፈት አለበት ምክንያቱም የንግድ እንቅስቃሴ ተቋረጠ ማለት በፈገራችን ላይ ከወደ ትግራይ ሜዶ ትራንስፖርት ቆሞ ማለት ትግራይ ብቻ አይደለም ይጎዳው ትግራይን ማሽመርመድ አይደለም አማራ ክልልን ያሽመረምደዋል ፌደራሉን ያሽመረምደዋል ይሄ ከዚህ ከዚህ ኮትግራይ ሜዶ መንገድ ኦሮሚያን አቋርጦ አማራን አቋርጦ ትግራይ የሚገባው ስንት ከተማና ወረዳን አቋርጦ ነው የሚገባው በዚህ ላይ የኢኮኖሚ አውታሩን በጣም ነው የሚያዳክመው የማህበረሰባዊ ጉንነትን ደግሞ ያቆራርጣል ስለዚህ የሀገር አንድነትን እያዳከመ ኢኮኖሚውን እያሽመደመደ የሚሄድ ስለሆነ መከፈት አለበት ይሄ አድቮኬት ያደረግ ነው ነው መደረግም ያለበት ነው የፌደራል መንግስት ኃይል ለመጠቀም ካለበት መጠቀም ያለበት እነኚህ መንገዶችን በማስከፈት ነው አራቱንም ዋና ዋና መንገዶች ማለት ነው እኔ ለትግራይ حزب ያው ለጊዜው ባለው ሁኔታ መምጣት ባንችልም ከኦሮሞ ለህቃንም ከኦሮሞ አማራርም ከኦሮሞ ሽማግሌዎችም ለትግራይ حزب ፍቅር እንጂ ቅንጣት ያህል አይደለም ጥላቻ ቅያሚ እንኳን እንደሌለ ማስረዳት ፈልጋለሁ ያለው የፖለቲካ ጉዳይ ነው በድርጅቱ ላይ ያለ ጉዳይ ነው እነዛ ጉዳይ ከተፈቱ በኋላ የትግራይን ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ የበለጠ ለማቀራረብና አብሮ እንዲሰሩ አንድነታቸው ትብብራቸው እንዲቀጥል ጠንክረ እንደምሰራ ተስፋ አድርጋለሁ የፍትህ ሰቆቃ በተሰኘው ዘጋቢ ፊልም ላይ ትግርኛ ተናጋሪ በማለት ህዝብን መፈረጅ ጸረ ህዝብ ተግባር መሆኑን በሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር በወቅታዊ ሁኔታ ላይ በሰጡት መግለጫ አስተዋወቁ ሄልደን ሄለን ወልደ ዮሐንስ ታቀርባለች በመግለጫው የፍትህ ሰቆቃ በተሰኘ ዘጋቢ ፊልም በመንግስት ቁጥር 40 ባሉ ሚዲያዎች የተሰራጨው ዘጋቢ ፊልሙ ተፈጸሙ የተባሉት ግፎች አሳዛኝ ቢሆንም ወደ አንድ ህዝብ ያነጣጠሩ አነጋገሮች እንዲሁም በመንግስት በሽብር ወንጀልና በወቅቱ ጣላት ተብሎ በተፈረጀ የጎረቤት ሀገር መንግስት ጋር በማበል ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም በተቃራኒ ቆሟል በማለት ከሶ በቁጥጥር 40 ያዋላቸውና ጥፋተኛ ብሎ ውሳኔ ባላሳለፈባቸው ሰዎች የሚሰጡት በጥላቻ ይተናከረ ምስክርነት እጅጉን አስደንጋጭ 
ተጣጣች ሆኖ እንዳገኙት ገልጿል ከዚህም በተጨማሪ በዘጋቢ ፊልሙ ትግርኛ ተናጋሪ በማለት ፈርጆ የስርዓቱን ኃጢያት ወደ አንድ ህዝብ ያጣበቀበት አቋን ጸረ ህዝብ ተግባር በመሆኑ ሊሰመርለት እንደሚገባ ገልጸው ይህ ደግሞ ከአንድ ሀገርን እመራለው ከሚል መንግስት የማይጠበቅ አሳፋሪ ድርጊት ማህበራችን አጥብቆ ያወግዟል ብሏል የማህበሩ መግለጫ እንደሚያመለክተው ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ታሪክ በተለያዩ ዘመናት ወደ ስልጣን የመጡ ስርዓቶች የስልጣን ዘመናቸውን ለማደላደልና ለማራዘም የተለያዩ በሬዎችና ግፎች በህዝብ ላይ እንደ ፈጸሙ አስተውሰው እነዚህ ስርዓቶች ላይ የፈጸሙት ግፍ ግን በኢትዮጵያ ታሪክ በበሄር ስም ተጠርተው ለፈጸሙት በደል የእከለይ ቋንቋ ተናጋሪ ሳይባሉ ተወቅሰው በህዝቦች ትግል ስርዓቱን ለመቀየር ተችሏል በ1983 ዓመተ ምህረት በህዝብ ልጆች መስዋዕትነት በተገኘ ድል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተተክቶ ኢትዮጵያ ዓለምን ያስደነቀ የኢኮኖሚ ዕድገት የዲፕሎማሲ ከፍታ የተረጋጋ ሰላም ለሎች አፍሪካውያን ጭምር ትርፋት የሚሆን አቅብ መገንባት መቻሏን ገልጸው ላለፉት አራት አመታት በተለያዩ አከባቢዎች በተለይ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የልማት ጥያቄዎች የወጣቶች የሥራ አጥነት ችግር ለመቀረፍና መልካም አስተዳደር እጦቱን ሲሰማ ቆይቶ ገጁ ግንባር ያደግ ምላሽ ለመስጠት በስር ነቀለው ለማለፍ ወሰነው መሰረት አዲስ አመራር እስከ መሰየም ድርሷል በዚህ ማመራር ማህበራችን ድጋፍ መስጠቱን ይታወሳል ማህበሩ ባወጣው መግለጫ ተልጿል ዜናዎቻችን አሁን ነው እንደቀጠሉናቸው ተመልካቾቻችን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ያለበት እንደረጃ አስመልክቶ የሚሰራጨው መረጃ ከሁለት የራቀ መሆኑንና ግድቡ በፈረንጆቹ 2022 እንደሚጠናቀቅ ተገለጸ የግድቡ ግንባታ ያለበት ደረጃ አስመልክቶ ዛሬ በተካሄደ ውይይት ነው ይህ የተገለጸው የኢዚያን ዘገባ ዊንታ ዘላለም ታቀርባለች የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የመጀመሪያ ምራፍ ኃይል ማመንጫ ከሁለት አመት በፊት ማመንጨት እንደማይጀምር አስታውቀዋል የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ስለሽጌታሁን የኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አብርሃም በላይና የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮን ያሳተፈና በግድቡ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረው ይተካሄዳል የግንባታ ስራው በአሁኑ ወቅት 65 በመቶ መጠናቀቁም በውይይት ወቅት ተገልጿል ከዚህ ባለፈም የግንባታው ጽፈት ቤት ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና ከውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስተር የግንባታ ሂደቱን ለማፋጠን በትብብር እየሰሩ ይገኛሉ። ግንባታው እንደተቋረጠ የሚወራ ወሬ ከእውነት የራቀ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን አጠቃላይ ግንባታው በፈረንጆቹ አቆጣጥር 2022 እንደሚጠናቀቅ አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልል ቦሮና ዞን ሙያለ ከተማ በነበረ የጸጥታ ችግር 13 ሰዎች ህይወት ማለፉን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ አስታወቀ። በተጨማሪም ቁጥራቸው 100 የሚሆኑ ሰዎች ላይ የመቁሰል አደጋ መድረሱንም ቢሮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የተጎጆች ቁጥር እስካሁን በተገኘ መረጃ ላይ በመመስረት የተገለጸ መሆኑን ያስታወቀው ቢሮ አጠቃላይ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ቁጥር በጸጥታ አካላት እየተጣራ መሆኑንም ገልጿል። በአሁን ወቅት በጸጥታ ችግር ምክንያት በህዝቡ ላይ የደረሰ ያለውን ጉዳት ለማስቆም መንግስት በአፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ የሚጠ ይቁ ሰልፎች በቦራና ዞን የተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄዱ መሆኑንም አስታውቋል። በሞያለ ከተማ ባጋጠመው የጸጥታ ችግር ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች አስቸኳይ ድጋፍ እንዲደረግ እየተሰራ መሆኑን በመጥቀስ ባሁን ወቅትም ምግብና የተለያዩ ቁሳቁሶች የማድረስ እንቅስቃሴም ተጀምሯል። ህዝቡም በየአካባቢው በሚያጋጥሙ ችግሮች ስሜት ውስጥ ገብቶ ራሱን ለሌላ ችግር ከመጋለጥ ይልቅ መንግስት በሚወስዳቸው ምርጫዎች ላይ በንቃት በመሳተፍ የዜጎች እንደህንነት ለማስጠበቅ የሚሰራው ስራ እንደሚደግፍም ጥሪ አስተላልፏል። ወሮዚናዎች እናልፋለን በዲሞክራቲክ ኮንጎ በኬንሻሳ የመርጫ ኮሚሽን የግንባታ እሳት አደጋ መከሰቱን ተነገረ። በሀገሪቱ ከ10 ቀናት በኋላ የሚደረገው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የተዘጋጁ በሽዎች የሚቆጠሩ የድምጽ መስጫ ማሽን ሳጥና ኮሮጆች በዚህ ሰዓት መውደማቸው የፕሬዝዳንቱ አማካሪ ገልጿል። አክለውም በሀገሪቱ የመጀመሪያ ነው ሊባል የሚችለው የሰላማዊ የስልጣን ሽግግሩን ለማደናቀፍ በወንጀለኞች የተሰራ ሲራ ነው ብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ሰር መዋላቸውም ተነግሯል። ኮንጎ ለመጀመሪያ ጊዜ የመርጫ የድምጽ መስጫ ማሽኖችን ለመጠቀም ወሰኗ ተቃውሞዎች በዲፕሎማቶችና የተለያዩ አካላት በቀጣይ ለሚመረጠው ፕሬዝዳንት ለመጠቀም እንደሆነ ቅራኔያቸውን ሲያስሙ እንደነበር ይታወሳል ሀገሪቱን ለ15 አመታት ያስተዳደሩት ጆሴፍ ካቢላ ከስልጣን እንዲወርዱ በተቃውሞዎችና በሀገሪቱ ዜጎች በተደጋጋሚ ሲነሳባቸው ቆይቷል ከ2001 ጀምሮ በዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ ሲመሩ የነበሩት ጆሴፍ ካቢላ ከስልጣን ለማውረድ ይህን ምርጫ ወሳኝ እንደሆነ ይነገራል ሀገሪቱ ከፈረንጆቹ 1960 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ከቤልጂየም ቅኝ ግዛት ነጻ ወጣች ወዲ የሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ኖሮ አያውቅም ተብሏል ዘገባው የቢቢሲ ነው
በቱርክ በደረሰ የባቡር አደጋ 90 ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ። በቱርክ ዋና ከተማ አንካራ በፈጣን ባቡር በመተላለፊያ መስመር ላይ ከባቡር ሂያዲድ ፈታሽ መኪና ጋር ተጋጭቶ 90 ሰዎች ሲሞቱ 47 መጎዳታቸውን የአንካራ ግዛት አስተዳዳሪ ገልጸዋል። የነፍስ ማዳን ስራዎች የተከናወኑ ሲሆኑ ተጎጆዎች ወደ ህክምና ማከላት እየተወሰዱ ነው ተብሏል። የአንካራ ግዛት አስተዳዳሪ አክለው እንደገለጹት ያደጋው መንስኤና ያደጋው ዝርዝር ሁኔታ እየተመረመረ ነው ብሏል። በቱርክ 2018 በሀብሌ ወር በተከሰተ ባቡር አደጋ ሰባት ሳፋሪዎች መጎዳታቸው የሚታወስ ነው ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቾ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ስለተያታትላችሁና አመሰግናለን ኤቻብ ካሳ ነበርኩ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ